Antes de comenzar, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan futuras publicaciones. De antemano, muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, comencemos. Lo dejamos en este primer video que encontrarán en un comentario fijado. Les recomiendo verlo, ahí hablamos sobre muchas cositas interesantes sobre el episodio 1 de la serie. Este video trata enteramente sobre Versalles. Tomaré la información que se muestra en la serie e intentaré aportarles todas las referencias a los personajes históricos en los que se basaron. Versalles es una serie, no un documental, pero eso no quita que podamos aprender algo de ella. Mi nombre es Fabien Marshall. Mi trabajo protege al king. Bienvenido a Versailles. Comenzamos con Fabian Marshall y la introducción de su personaje en la serie. Él y sus hombres acaban de capturar a un grupo de mercenarios españoles que planeaban una emboscada para robar todo el dinero que entrara o saliera de la corte de Luis XIV. Fabián acaba con la vida de uno de los capturados y procede a presentarse como el hombre cuyo trabajo es proteger al rey. Y muchos se preguntarán, ¿Fabián Marshall existió en la vida real? Y la respuesta es sí, pero no. El nombre del personaje es un invento de los escritores de la serie, pero este en esencia se encuentra inspirado en Gabriel Nicolás de la Reini, quien fue teniente general de la policía parisina durante el reinado de Luis XIV. Gabriel Nicolás nació en 1625 y estudió Derecho en Burdeos. Se casó con la hija de un abogado y enviudó poco tiempo después. Ese matrimonio le proporcionó sus primeros ingresos importantes y, al no verse involucrado en la fronda, fue considerado un hombre leal al rey. Así que eso le abrió camino en la corte. Con el tiempo, reunió dinero y compró un puesto de maestro de peticiones en 1661. El trabajo consistía, entre otras cosas, en recibir quejas y peticiones de favores dirigidas al rey. Él debía juzgar los casos y escoger cuáles llegaban a oídos del monarca. Colbert, impresionado por el buen trabajo que desempeñaba, le confió diversas misiones en materia policial, social, económica y jurídica. Gabriel Nicolás destacó en esas misiones, así que Colbert le sugirió al rey crear un nuevo puesto para él. Así que en 1667 se convirtió en el primer teniente general de policía. Prestó juramento a finales de marzo y se desempeñó durante los siguientes 30 años como jefe de policía. Ahora, continuando con la serie, pasamos a Luis cabalgando en secreto hasta algún lugar lejos del pabellón de casa donde está residiendo él y su corte. Mientras tanto, en otra escena, vemos a Colbert, el ministro de finanzas, quien se encuentra receptando impuestos de los distintos recaudadores. Llega a sus oídos que ciertas comunas han tenido malas cosechas y por eso no pueden pagar los impuestos que les corresponde. Luego, hace su aparición François-Michel Luther más conocido como Lubois, el ministro de guerra. Tanto Colbert como Lubois son personajes basados en personas reales, que ocuparon los puestos que muestra la serie. Tanto Colbert, Lubois y Fabián hablan sobre lo inseguro que es estar en dicho pabellón de casa que se encuentra en medio de la nada. Entre robos y amenazas contra la vida del rey, Lubois opina que las decisiones deberían ser tomadas por el consejo y los ministros y no por Luis. Y su tono es bastante sospechoso, pero es mucho más adelante en la serie que nos enteramos por qué siempre habla con tanto desdén sobre el rey frente a otros cuando éste no se encuentra cerca. Llega a oídos de todos los responsables del rey que éste se ha esfumado. Nadie sabe dónde está, así que es Messier, su hermano, quien llega a poner orden, porque aparentemente él sabe dónde está. Luis se ha subido a un risco para ver de lejos lo que él visualiza como su palacio de Versalles y más pronto que tarde se ve rodeado por lobos. Él, dentro de su mundo, porque la manera en la que Luis está caracterizado en la serie, trata de transmitir lo que muchos opinaban de él a lo largo de la historia. Básicamente, la gente lo considera hasta el día de hoy alguien que estaba desconectado de la realidad, desconectado de las verdaderas necesidades de su pueblo y poniendo como prioridad su gloria e imagen. 
lo que no es exclusivo de él. Existieron más monarcas, mucho más excéntricos, algunos incluso estaban completamente locos. Pero bueno, Luis pretende enfrentarse a una manada de lobos muy enojados, pero Felipe llega al rescate y le echa la bronca en el proceso. Luis intenta venderle la idea del palacio a Messier, diciéndole que quiere sacar de la oscuridad a Francia y que para eso tiene que construir un palacio ahí. A Felipe no le convence las ideas de su hermano, para él, tanto el rey como su corte deberían estar en la capital. A Luis le frustra el poco apoyo que recibe de su hermano, y vaya que dentro de la trama es bastante hipócrita. Pero bueno, Luis comienza a insinuar que Felipe podría convertirse en su enemigo eventualmente. No se lo dice directamente, pero es un estás conmigo o estás contra mí. Históricamente, Felipe tuvo que vivir las consecuencias de las acciones de su tío Gastón, el hermano de Luis XIII, quien era un fuerte opositor del favorito de su hermano. Gastón no es que fuera enemigo de su hermano per se, sino que él se resistía a lo que la mano derecha de el rey, el cardenal Richelieu, hiciera y deshaciera con su vida. El cardenal era quien movía los cables. Él consiguió que Luis XIII se pusiera en contra hasta de su propia madre. Así que Gastón se metió en cuanta conspiración encontrara para deshacerse del cardenal. Nunca lo consiguió, pero se ganó esa fama. Gastón sí tenía aspiraciones de convertirse en rey, naturalmente. A Luis XIII le costó mucho conseguir a su primer heredero y casi no lo consigue. Tengo un video en mi canal sobre el tema, lo dejaré en las etiquetas para que lo vean si así lo desean. Fue por todo el trasfondo de Gastón que Felipe siempre fue visto con recelo. Las biografías clásicas de Felipe sugieren que incluso su madre hizo circo, maroma y teatro para influir en algo tan privado y personal como la sexualidad de su hijo, aquello de hacerlo gay para que fuera repudiado y jamás consiguiera apoyo de nadie. Es por lo menos curioso. Hace relativamente pocos años, una biografía menos parcializada surgió a la luz y tengo un video aquí en el canal. Regresando a la serie, el motivo por el que me desvié tanto del tema es porque la trama a lo largo de las tres temporadas explora la complicada relación de ambos hermanos y si llego a hacer otro video de esta serie con este formato, retomaremos el tema. Luis le pregunta a Felipe si lo respalda y su hermano sinceramente le dice que sí. Es hora de conocer a María Teresa, infanta de España y Portugal, archiduquesa de Austria y al casarse con Luis XIV, reina consorte de Francia y de Navarra. Luis y ella eran primos hermanos por doble vía, endogamia al 100%. Se casaron en 1660 y su boda fue parte del Tratado de los Pirineos. Este tratado puso fin a la guerra entre España y Francia que duró 30 años. Luis le presenta a su reina embarazada, el médico que se encargará de atenderla en las labores de parto. Mason es la representación de los médicos de la época. A pesar de que aquellos ilustrados aportaron mucha información en el campo de la medicina, que hasta el día de hoy es relevante, también son responsables de diagnósticos, remedios y tratamientos muy cuestionables. La reina desea regresar a la capital, Luis se niega y le informa que su hijo nacerá en Versalles. María Teresa le pide que al menos no hayan muchas personas en su habitación al momento del parto. Y pues, su esposo claramente va a meter a media corte en esa habitación. Y ella lo sabe. Vemos a Nabo, el esclavo pigmeo de la reina, y llegados a este punto, está claro la historia sobre María Teresa que iban a adaptar, pero hablaremos sobre eso en otra ocasión. Ahora, vemos una vez más a Fabián Marshall haciendo el trabajo sucio para el que fue contratado. Él intenta conseguir los nombres de las personas que están detrás de los robos, ya que él está seguro de que se trata de un trabajo interno. 
Luego vemos a Enriqueta de Inglaterra tomando un chapuzón en el lago. Es la presentación del personaje y, a pesar de que no dan muchas pistas sobre quién se trata en esta escena, se puede intuir quién es por la gran cantidad de damas de compañía que tiene a su servicio, siendo tratada como una reina, o en este caso, una princesa. Enriqueta o Minette, como le decían cariñosamente, fue una princesa inglesa y duquesa de Orleans por matrimonio. Sobre ella pesa el rumor de que tuvo una aventura con su cuñado, el rey, y es lo que podemos apreciar en la escena que comparte con Luis. Tengo un video completo con su biografía en mi canal si desean ir a verlo. En la trama de la serie, Luis se muestra bastante insistente en que ella sea su informante sobre todo lo que haga o diga Felipe, su hermano. Esta escena marca el tono de la relación que existe entre ambos hermanos. Como ya lo mencioné antes, la serie va a explotar esa creencia de que entre ambos existía una peligrosa rivalidad. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos.